As rocks carve a path for the stream, the stream in turn chisels the rocks into new shapes, even rolling them from place to place, turning the rock to sand and stream to river. This mutual effect on each other best describes Janu's relationship with his art and the world. Janu is known as a talented artist in the world of folk art. His imagination is vivid and his skill precise. One can see meticulous details of the Varli tribal world depicted in his paintings. Generally, art is considered to be a statement of individualism. Varli art, in contrast, has been a collective expression of the community. Usually practiced by the Varli women on mud-plastered walls of their houses, these paintings have a symbolic and ritualistic function in their lives. एकदम लहान म्हणजे एकदम लहान होतो मी कारण का मी माझ्या मेहुण्याची घरी होतो ना मी मला तर काहीच माहीत नाही होती ना त्याच्यानंतर तिथे त्याने आला ते मालाडा काढलं एक वर्ष काढलं दोन वर्ष काढलं मी लहान होतो ना मला सांगायच्या पेंटिंग शिकाय का नाही नाही तर मारीन एक शिकून घे नाही तर नंतर काय करशील मला सांगायचा तो मेहुणा त्याचा बालू म्हणजे लाडक्या चिपात होता तो माझा मेहुणा म्हणून म्हणजे बहीण आहे अजून तो वारून गेला मग ते पेंटिंग तसं करून गुरा चारून यायचे आखा दिवस आखा दिवस गुरा चारायचे ना संध्याकाळी तो पेंटिंग करा बसेना रातपर्यंत बसेना तो नाईटला मग त्याच्यात मग ते काही सिम्पलसारखे करून मग आपले ते रंग कलरिंग करायचे काय करायचे ते मग सोपायचं तसं करून 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 मग ते विश्वास कुलकर्णी आला तिथे ना लहान लहान मुलगं म्हणजे हा मला घेऊन गेलेला तो त्या मालाडमध्ये तिथे राहायला लागलं तिथे म्हणजे खूप म्हणजे वर्ष काढली तिथे म्हणजे काहीतरी मी पंचवीस सव्वीस वर्ष काढली माळा मालाडमध्ये लहानपासून पंचवीस सव्वीस वर्ष काढली म्हणजे कसं काहीतरी सात का आठ वर्षाचा होतो मी तिथे मालाडमध्ये गेलेला जानूज जर्नी बिगॅन ॲज अ क्वेस्ट फॉर सर्वायवल कडकी माझा ना पहिले काहीच नाही हा मी तरी एवढे ना ते कांदे आपले डोंगराचे ते खान ना आम्हाला वडिला नाही आणि ऐकेल ते करडू माहिती नाही इकडे असते ते करडू करडू ते तांदूळ एवढे अस एवढेच असतील ना ते करडू टाकायचे ते त्याची ते खाल्लेला आम्ही आहे पहिलं पैसे नाही ना भात तर आमचे भात शिकार पिकते पण ते काय करत ते जरा खानदानी असते आम आमची खानदानी सरहेत ते काय करत ते म्हणजे भात विजी आणत ते झोडायचा भात ना त्यालाच भरायचा जास्ती करून असं पहिला तरी नाही फार हालत करेल आम्ही म्हणजे भरपूर हालत करेल असं ना आता जर अपाशी पेंटिंग करायला लागलो आम्ही किराय लागलो ना तर अपाशी म्हणजे व्यवस्थित असा एक वेळी तर माझा भाऊ तो रघु आहे तो बघितला ना तुम्ही तर मुंबईशी आलो मी मुंबईशी आलो ना मी त्याचं नथूचे तिकडे गेलो ना नथूचे तिकडे गेलो तर मी आलो तर आता लढा लागेल तो म्हणजे आता घरा खा नाही आता तो येईल तर धान घेऊ ना तो करायला लागलाय लढा कॅर मला लढा मी सांगणार त्याला दादाला काही पण सांगा आज सांग अरे मी आला तोडे तू सांगा पाहत होता ना माझ्याकडे पैसे होते तू मुंबईशी अजून तर आलं तुला माहीत तर खरी काय पैसा हवं आहे पाय सांगा पाहत होता ना मन त्याला मी विचारणार तर मग बायकोशी दोघा गेले आम्ही तर आम्हाला एक पण पोर नाही गेलो गेलो ना तेव्हा ते बारीक लहान ना करणे कसा तरी ना ते दुकानावर ते त्याच्या माती रह ते खड रह त्याने ते मग ते पाणी झारून 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 काढायचे ना ते रांधायचे असा भला विथ द इमर्जन्स ऑफ वारली आर्ट ऑन द नॅशनल अँड इंटरनॅशनल इंडिजिनियस आर्ट सीन द प्रोसेस ऑफ कमर्शलायझेशन हॅड बिगन द स्टिक फिगर्स दॅट वर कन्फाईन टू द मड प्लास्टेड वॉल्स ऑफ वारली हाऊसेस स्टार्टेड टू अपिअर ऑन मेनी अदर सर्व्हिसेस अक्रॉस द ग्लोब Jano saw his art becoming a marketable commodity. Adapting to this change was natural for him. Commercialization and traditionalism came at crossroads, but for Jano the choice was clear. 
काय आता तर आपल्याला विचारात नको असं आपल्याला तर म्हणजे काय पण असं करायचे आता तर एअरपोर्ट करा सांगितलं तरी रेल्वे सांगितली तरी पण आता सगळंच आता आपल्या दिमागात बसलेलं आहे आता आता तर सांग पहिला कुठे साडी नाही करत काय नाही करत आता दुपटा सांग साडी सांग टी शर्ट सांग जे सांगला ते कुर्ता सांग सर्व ओढणी सांग सगळंच आता ते जे पाहिजे ते पण आम्ही करून देऊ आता कारण काय आपली पाय दिमाग आहे तसा करायला When the monsoons arrive, it's time for Janu to take a break from his art. He goes back into his fields, walking on lands his ancestors lived on and nurtured, looking at the colors and shapes of his favorite spaces, listening to the southern winds to rejuvenate his artistic sensibilities. Art smiles back at him, finding life imitated well. <laughs> 